嗨，大家好，我是安然若风。前段时间不是黑五吗？就布料店打折，我去买了好多东西。先说这块布料，这个布料呢，它跟我身上穿的这件衣服用的布料是完全一样的。我身上这件衣服呢，是我前年做的，我特别喜欢它，因为这个布料又温暖又柔软，特别适合冬天穿。我冬天大概有三分之一的时间都穿着这件衣服。去年我还买了这个布料绿色的款，然后也做了一件类似的衣服。今年呢，我就直接趁着打折买了两码这个布料，因为接下来马上不就是节日期间了吗？圣诞、元旦，然后春节，明年呢正好又是我的本命年，所以我买了这个红色的布料，我想做一个旗袍样的礼服来穿。另外呢，打折期间我还买了很多这样子做衣服的板，这个板呢我买的是一块九九一个，真的非常便宜。然后我今天想用的呢就是这个板。就是想做这一款，然后它是这个样子的，但是具体做的过程中呢，我可能还会对这个板做一些调整。那做的时候具体来说，现在就开始做今天的这件衣服吧。首先来看一下我今天打算用的这个板。如果你看我视频的话，那你可能知道我很少很少，几乎没有用过这种现成的商业的板。那今天呢，正好借这个板来试一试，看一下这种板对于我这种没有读板经验的人来说，到底好不好用，算不算是新手友好？那首先呢，它这个板里面含有这样的两款，我想做的是这一款，不过要做一些改动。一个呢是把袖子加长，然后裙子加长，另外腰上这个缝线我不想要，我希望它不管前片后片都是这样子上下连在一起的一个整片。那我一会儿呢，就要根据我的需要对这个板进行调整。那接下来呢，就是把它给的这个纸样，全部都按我的尺寸先剪下来。要改这个板呢，我准备先用床单来给它打一个草稿。那我的计划是这样的：原先的板从腰上是分开上下两片的，那我要把它们的缝分部分叠在一起，让它变成一个整体，这样子对折裁。然后这个前片呢，它本身是这样子，它不对称，所以其实是不应该对折裁的。但是没有关系，我先把它对折裁出来，然后再把这个弧线的部分给它剪掉。还有他们腰上对不齐的这个地方呢，我就先这样子给它裁下来，然后把多的部分呢，再从腰绳的地方给它去掉。裙子的下摆呢，我就直接打算沿着这个板的边缘给它往下延长。其实这个板上本身呢是有这么一条线，是让你把它剪开，从这个地方来加长裙子的。但是呢，我希望保持这个开叉的高度不变。如果从这个地方剪开加的话，那开叉的位置就太低了，所以我就直接从这个边缘往下延长了。后片的处理方法呢，也跟前片差不多，只不过后片的部分呢是裙子比上身的部分宽，而且裙子上呢是有两个绳，我要把这两个绳呢合成一个，然后腰上凸出来的部分呢给它窝回来，之后呢就沿着这个窝回来的弧线来裁出新的轮廓。的这个前片没有做任何的修改，直接按需要的尺寸裁下来就好了。这是这个草稿我穿上的效果，它比我自己本身的尺寸还是大了不少的。我拿珠针重新把它的形状别了一下，变成我需要的样子。那之后呢，这多余的部分我就可以给它去掉了。然后袖口的部分呢，也要相应的做调整。这个问题就很奇怪，就是不知道为什么每次我只要用这种现成的板，那根据它提供的尺寸做出来衣服呢，一定比我需要的尺寸大很多。我也不知道为什么。如果你们有类似的经验或者有什么解决办法，麻烦你们请在评论区告诉我。如果能解决这个问题，真的非常非常感谢，因为真的会帮我很大的忙。那接下来呢，就把这个根据草稿做一些调整，然后就在实际的布料上来做了。
前后片调整之后呢，那他们的内衬当然也要相应的进行调整。调整过的前后片内衬，还有领子的其中一片，都要给他们熨上衬布。现在呢，我先把前后片上的胸绳还有腰绳都给它缝好。接下来把肩膀的缝线缝起来。我在这个衣服领子上给它压了一圈线，防止这个领子变形，因为毕竟是弹性布料，又是弧形剪裁。然后呢，我买了这种，应该是叫滚边吧。那我要把它呢缝在衣服前片上缘的这个位置。这片是刚才熨了衬的领子，那接下来呢，还是要拿这个滚边给它缝在领子的上缘。领子上缘的滚边缝好，那我按照它板上的步骤，在中间缝了一条线，然后两边剪了两个开口，之后把中间这节给它剪短了一截。那这地方呢，翻过来看是这样的，按照它的步骤应该是把这个地方熨平，但是我这个布料不太好熨，那我就先不管它。接下来呢，就可以把这两片领子给它们沿上缘缝在一起了。缝在一起之后呢，那现在把它翻到正面来看一下，之前的这个滚边呢，正好就夹在两片领子中间。这领子做好之后呢，就是这样子的。那接下来呢，要把这领子两边给它们缝在一起。接下来呢，就可以把这个领子跟衣服之前留的领口缝在一起了。我现在已经用珠针把它们别起来了。之前领子上不是中间有一节给它窝回去的地方吗？那缝的时候呢，这一节不要缝到，把其他的部分给它们缝起来。我把这两条内衬靠近领子的一头给它窝回去缝起来了。其实一般来说呢，内衬是应该给它进行包边的，但是因为我这个布料是不会脱线的，所以我就跳过这一步了。接下来呢，就是上内衬了。那我旗袍领子已经缝好了，这个呢是我布料的正面。然后呢，把内衬跟旗袍布料正面对在一起，然后沿边缘给它们对齐，之后呢，就是给它们缝在一起。另外一条内衬也是一样。内衬这部分缝好之后呢，那先翻到正面来看一下。这个领子呢，做好之后，从外面看呢，大概就是这个样子的。然后现在呢，要先处理一下里边留下的这些毛边。你看它这个地方有好几层这样的毛边。接下来呢，要先把这个毛边给它剪去一截，然后剩下一截小小的短的边可以给它藏到之前我们不是留的开口吗？给它藏在这个里边，然后再把开口缝住。那这个领子的部分呢，整个就会变得很干净。现在这样看，它已经非常有旗袍的样子了。那接下来呢？我想做一部这个版里没有的。我买了一个这样子的花边，那我想把它在旗袍上像这样子给它缝一圈。我也不确定这个花边这样缝上来会不会好看，反正先缝上来试一下吧。那你们有什么想法，欢迎在评论区告诉我。因为原先用这个板做出草稿之后，我不是把袖口的形状调整过了吗？那袖子的部分我就不用这个板了，我自己重新来打一个板。我用打好的板材的两条袖子，已经把它们缝在衣服上了，袖子的下缘还没缝。那现在呢？先把这两条袖子的下缘给它们缝起来，然后前片短的这边跟后片缝起来，另外一边把开叉以上的部分缝起来，最后剩下的这边留一个缝拉锁的位置，然后从缝拉锁位置的下缘到开叉的上缘这部分给它缝起来。
。我考虑了一阵儿，然后又问了我老公的意见之后呢，我决定还是把这个花边给它拆掉了。我觉得可能这样比较好看。然后现在这个裙子呢，我已经把拉锁给它缝好了。然后在拉锁上缘的位置呢，我给它缝了一个这样子的搭扣，领口的位置呢也缝了同样的搭扣。接下来呢，我准备在上面缝几个这样子的盘扣，这盘扣呢是我直接从网上买的，我懒得自己做了。我想这样子给它缝三个。那最后要做的呢，就是处理所有留下的毛边部分。包括下巴、开叉还有袖口，这种布料呢，它是不脱线的，所以不需要专门包边，只需要按照我预留的缝份把它窝回去，然后缝起来就可以了。不过这种布料呢，我是不愿意直接拿缝纫机在上面压线的，会留下很重的走线痕迹。那我处理方法呢？你看这个袖子跟这个布料是同样的布料，我的方法呢就是这样子，我手缝，把所有的针脚都藏在反面。正面呢只挑一点点布，那这样从正面呢就是看不到走线的痕迹的。我打算用同样的方法把这个旗袍的下巴、还有开叉部分，还有袖口的毛边都给它处理一下。最后呢，再把这一个盘扣给它钉上去。那今天这件旗袍就完成了，一起来看最后的成品吧